方秀英正准备去和门口的未婚夫曾强会合，半路却遇上了同班柳山。他还没来得及说什么，柳山就哭丧着脸说道：“有三个坯布需要拆，我儿子生病了，谢谢你帮帮忙吧。”看他的着急样，秀英二话不说回了织布机房。然而他却不知道，就在他加班的时候，柳山早就舒服的睡了。深夜，秀英下班，发现曾强一直在等他。还累得在传达室睡着了，而曾强听说秀英是为了帮别人，生气地说道：“你只顾帮助别人。”秀英没觉得帮助别人哪里有问题，只是笑着说了一句：“好了好了，别气了，今天我送你。”原来秀英是个老好人，说准确点就是喜欢多管闲事。如今二十八岁和曾强登记半年多了，可因为没有房子，也就没有办婚礼成家，两人就等着秀英厂里分房结婚。第二天，秀英陪曾强去城隍庙买衣服，哪知却发现很多人正围着一个孩子叽叽喳喳。秀英赶紧凑上去，原来店外有两个同样的婴儿车，孩子外公一不小心推错了孩子。秀英没有多想，推着孩子就去了质保联防队，却没料到孩子竟意外的黏他。工作人员见此说道：“上个月有对夫妻闹离婚，把孩子丢在马路上。”你看这孩子多像你呀、啊！秀英这才明白，工作人员以为她是孩子的母亲，准备找借口抛弃孩子呢。于是羞涩地解释：“我还没结婚。”工作人员不以为然：“孩子都有了，那就结婚呗。”话刚落，电话响了，工作人员转身进了里间，只留秀英尴尬地站在原地。这时，孩子的母亲终于找来，可她不仅没有感谢秀英，反而一把抢过孩子，寒山摄影道：“听说有偷孩子的，真吓了妈一跳。”秀英反驳道：“谁偷你孩子了？”可对方却说：“我和孩子说话，关你什么事？”气得秀英拿起包就离开了。然而她却不知道，在她离开后，工作人员就出来解释了一切。孩子母亲这才知道是秀英把孩子送来的，于是她到处打听秀英的下落，想当面道谢。另一边，秀英找到了曾强求安慰：“我当时很气，可后来一想又觉得没什么，人家当时也可能是太着急了。”曾强瞬间变脸。这样的事也不是一次两次了，你总把人想得太好。我说你还是少管闲事，早点弄套房子结婚吧。对不起，哪知道这时警察就找了过来。原来上次帮柳山加班以后，秀英和曾强在回家的路上发现一辆卡车上的猪肉掉在了地上，曾强记下了卡车车牌号，于是两人把肉抬去了警察局。可警察顺着车牌号打电话给车主时，对方竟说没有丢猪肉。眼看对方不肯认账，警察一气之下把这件事登上了报纸，还请秀英当个证人一起去还肉。很快，两人来到了失主家，秀英却发现失主正是柳山丈夫，而柳山正着急，丈夫丢了猪肉又要扣工资又要扣奖金，没想到秀英竟帮忙送回来了。于是她高兴地招呼秀英坐下，随后还下楼叫了无良小笼包，却不料刚转身就遇见了丈夫，她说道：“肉送回来了，是我们班秀英捡的。”哪知丈夫听后不仅没有高兴，反而咬牙切齿地说道：“这个秀英可把我们害苦了。我们仓库哪个月不丢东西，从来算不清，偏偏这个秀英多管闲事。这下公司来查账，新账、老账一起算了。”柳山一听，立马拉下了脸。回家后就阴阳怪气地说道：“谁害了我？我以后也不会让他好过。”秀英当时就愣住了，她紧张地解释道。我总不能看见猪肉在马路上不管呀，我不是故意整你的。可柳山丈夫却讽刺道：“你这种好人现在可不多了，好心办事却让人骂。”秀英气得转身就走。第二天，她来到车间上班，却没想到车间失了火，柳山拔腿就跑了，而她却勇敢地关掉了电闸，还把棉花塞进水桶打湿，扑灭了火。事后，厂长为了表扬秀英，特意把她补进了先进工作者名单，这可把秀英和曾强高兴坏了。因为先进工作者意味着分房，意味着他们可以结婚了。果然，厂里不仅安排了记者采访他，还立马把房子分了下来。秀英拿着钥匙乐疯了，而曾强更甚，仅仅十四平的房子，他把一切都规划好了。可就在两人准备结婚事宜时，厂长秘书却突然找到秀英，说要收回房子。原来，厂里在调查火灾原因时，在现场发现了一颗扣子。秘书认为这扣子就是起火的原因，而当时就只有秀英的衣服有扣子，因此他认为秀英就是火灾肇事者。曾强听说后到厂里大闹了一番，秀英赶紧拉住他：“我们回家再说，这影响多不好。”可曾强却认为秀英不为房子努力，于是生气地说道：“你倒是热心肠，可结果呢？你以后自己管好自己就行了，别再多管闲事，不然我跟着你有的倒霉了。”秀英被这话镇住了，她看了一眼曾强，转身就走。
。回家后，他想起曾强的不理解，再次泪奔。而这时候，孩子母亲也终于通过熟人找到了工厂。熟人是柳山的朋友，于是，在柳山的搭线下，秀英来到了孩子家。哪知孩子外公却把柳山认成了恩人，而柳山也没有否认，反而和外公攀谈起来，甚至看到外公不是一般人，还不经意间说道：“我们家三个人才住六平方的房子。”外公一听恩人有难，赶忙表示要帮他写介绍信。而一旁的柳山看到这幕，却觉得十分好笑，打了声招呼就走了。不料刚出门就遇上了孩子母亲，孩子母亲这才明白外公认错人了，于是拉下脸赶走了柳山。然后再次来到秀英家拜访，却没想到外公竟和秀英爷爷是战友。就在几人正感叹缘分时，柳山又提着东西上门了。原来柳山想换套大点的房子，可目前只有外公能帮他。于是柳山丈夫就让他找秀英帮忙说好话，哪知他刚说出口，厂长秘书就来了。原来失火的原因找到了，并不是扣子引起的，而且这扣子也不是秀英的。不过先进名单已经交上去，房子也分配完了。秘书心里过意不去，准备把分给自己的房子给秀英，说着还把钥匙递了过去。听到这话，曾强瞬间过来拿走了钥匙，脸上也终于露出了笑容。然而他却没想到秀英竟把钥匙还给了秘书。一旁的柳山撇撇嘴：“有房子你还不要？我想要，还要不到呢。”秀英却说：“该是我的我要，不是我的当然不能要了。”看到他这样，曾强冷笑一声：“那随你的便。”就气冲冲的走了。秀英立马追了过去，恰好这时柳山丈夫过来，看柳山要到房子没。柳山羞愧地给了他一巴掌。就在闹得鸡飞狗跳时，爷爷终于看不下去了，他吼走了柳山夫妻俩，随后又把自己的房间让了出来。秀英两人才得以结婚。秀英善良，却给自己和家人带来了不少的麻烦。做人以善为本，大家都懂，但是一味的委屈自己，只认理和事的对与错，甚至还需要别人来善后，这样的善真的好吗？不要问我是谁，我是努力讲好故事的峰哥。看完视频的朋友，记得评论支持一下。